ডাব্লিউ পুলিশের মেন এক্সামে যখন ইংলিশ ক্লাস করিয়েছিলাম সেখান থেকে প্রচুর প্রশ্ন কমন এসেছিল সেগুলি তোমরা পরে এস এম এস করে জানিয়েছো এমনকি ফোন করে জানিয়েছো যে অনেকটা উপকার পেয়েছিলাম তোমার এই চ্যানেলটি থেকে তো এবার জেল পুলিশের জন্য ইংলিশ ক্লাস শুরু করলাম আশা করি তোমরা এখান থেকেও প্রচুর প্রশ্ন কমন পাবে আর সমস্ত ইংলিশ কিন্তু আমি ট্রিক্সের মাধ্যমে দেখিয়ে থাকি তাই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ হয়ে দেখতে লাগো আশা করি সামনের এক্সামে অনেকটা হেল্পফুল হতে চলেছে চলো বন্ধুরা পি পজিশনের শর্ট ট্রিক্সগুলো ভালো করে বুঝে নেওয়া যাক ভিডিও শুরুতে একটা কথা বলি পঁচিশটা ইংলিশ আসবে মানে আমার পঁচিশটা করতে হবে এমন কোনো বিষয় না তুমি যদি পঁচিশটা ইংলিশের মধ্যে দশ থেকে বারোটি ইংলিশ করতে পারো অনেকের থেকে এগিয়ে যাবে কারণ ওয়েস্ট বেঙ্গলে অনেক ক্যান্ডিডেট আছে যারা ইংলিশকে খুব ভয় পায় আর সেই কারণে তারা ইংলিশকে পিছিয়ে পড়ে তবে যারা একদম কিছু পারো না এই ভিডিওটি তাদের কাছে হেল্পফুল হতে চলেছে দেখো ফার্স্টে অ্যাড আমি কিছু ট্রিক্সও বলে দেবো আর এগুলো যারা মুখস্থ করতে পারছো কোনো অসুবিধা নেই যারা কিছু পারো না কিছু শিখে যাবে খেয়াল করো এখানে দেওয়া হয়েছে অ্যাড দেওয়া হয়েছে তো অ্যাডের ক্ষেত্রে খেয়াল দেখো অ্যাড যে 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 ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় এক টাইমের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় স্মল প্লেস এই সমস্ত ক্ষেত্রে অ্যাড ইউজ করা হয় এবার আমরা মনে রাখবো কি করে দেখো খেয়াল করো লিখা আছে কি এ টি অ্যাড এই যে টি থেকে তো আমরা একটা ভালোভাবে মনে রাখতে পারি টি টিকে কী হবে টাইম হবে অর্থাৎ যেখানে টাইম পা দেখবে সেখানে বসিয়ে দেবে অ্যাড সিক্স ও ক্লক সেভেন ও ক্লক এইট ও ক্লক যেখানে দেখবে টাইমের বিষয় আসছে সেখানে তোমরা অ্যাড বসিয়ে দেবে একটা তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিলাম একটা শর্ট ট্রিক্স অ্যাড থেকে টি লাস্টের টি থেকে তোমার মনে রাখতে পারছো কি টাইম ব্যাস তাহলে কমপ্লিট এবার দেখো এই ফান্ডাটা ভালো করে বোঝো স্মল প্লেস কখন বসে আর হচ্ছে বিগ প্লেস কি করে কখন বসে ভালো করে বুঝে নাও ধরো আমি ভারতের মধ্যে ইন্ডিয়ার মধ্যে আমি কলকাতায় বাস করি দেখো যদি এরকম থাকে ইন্ডিয়ার মধ্যে আমরা কলকাতায় বাস করি তখন কিন্তু হবে ইন ইন্ডিয়া ইন ইন্ডিয়া আর ইন ইন্ডিয়া তারপর হবে অ্যাট অ্যাট কলকাতা অ্যাট কলকাতা ভালো করে বুঝতে পারছি বিষয়টা আশা করি লিখলাম না জায়গা নেই বড় জায়গার ক্ষেত্রে অর্থাৎ যখন তোমার যে যে পজিশনটার সময় প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে সেই পজিশনটাকে খেয়াল করবে যদি মনে করো সেই পজিশনটা বড় রয়েছে সেই জায়গাটি তাহলে সেখানে ইন বসবে আর ছোট প্লেসের ক্ষেত্রে সেখানে বসে যাবে অ্যাট আশা করি বুঝতে পেরেছি ধরো তুমি যে গ্রামে বাস করো ধরো ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে তুমি যে গ্রামে বাস করো ওয়েস্ট বেঙ্গলের আগে বসবে ইন আর তোমার গ্রামের আগে বসবে অ্যাট আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার কোথায় ইন বসে কোথায় অ্যাড বসে এই ট্রিক্সের মাধ্যমে ভালোভাবে খেয়াল রাখতে পারবে যে তুমি যে গ্রামে থাকো সেই গ্রামের ক্ষেত্রে অ্যাড বসবে আর ওয়েস্ট বেঙ্গল সেখানে বসে যাবে ইন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাট তোমার গ্রামের নাম ঠিক আছে আর দেখো এবার ইন কোথায় কোথায় বসে দেখো ইন ইন বসে মান্থ মান্থের ক্ষেত্রে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে যে মান্থ আসে সেই মান্থের ক্ষেত্রে ইন বসে থাকে ইয়ার দু হাজার সাল দু সাল দু হাজার সাল এই সবের ক্ষেত্রে ইয়ার বসে থাকে আর বিগ প্লেস আর স্মল প্লেস তো আগেই বুঝিয়ে দিলাম তাহলে ইন আর অ্যাটের ফান্ডটা তাহলে কমপ্লিট হয়ে গেল আশা করি পরীক্ষা এলে ভুল হবে না এবার দেখো অন অন কখন বসে ডে অর্থাৎ যে কোনো তারিখের আগে এক তারিখ দুই তারিখ তিন তারিখ চার তারিখ যে তারিখ বোঝাবে সেই তারিখের আগে ডে বসবে আর ডেট বসবে ডে সরি ডেটা বলা ভুল হয়েছে ডে বলতে হচ্ছে সানডে মানডে টিউসডে ওয়েনসডে ডে বসবে আর ডেট বলতে এক তারিখ দুই তারিখ তিন তারিখ চার তারিখ পাঁচ তারিখ এগুলো ডে বসে দেখো স্পর্শ করা বস্তু বোঝালে ধরো এখানে আমরা বিষ এসব বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি দেখো খেয়াল করো ধরো এরকম একটি বস্তু ধরো এরপরে একটা বল রয়েছে বা কোনো জিনিস রয়েছে যখন দেখছে স্পর্শ করে রয়েছে তখন হবে কি অন দেখো বা ধরো একটি একটা টেবিল টেবিলের উপর তুমি একটা বল রেখেছো একটা বল ঠিক আছে তাহলে যেহেতু টেবিলটিকে স্পর্শ করে আছে তাই কি বসবে অন বসবে আশা করি অনের ফান্ডটা বুঝতে পেরেছো কখন অন বসবে একটা বসবে কি ডেতে বসবে ডে বলতে সানডে মানডে টিউসডে ওয়েনসডে এগুলো ডে বলতে ডেট বলতে ওয়ান টু থ্রি ফোর যে ডেট হয়ে থাকে আর স্পর্শ করা বস্তু বোঝালে কি এই ফান্ডাটাও আশা করি তোমাদের ক্লিয়ার এবার দেখো টু টু দেখো ট্রান্সফার অর্থে দেখো হি উইল গো টু কলকাতা ধর তুমি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাচ্ছ ধরো তুমি থাকো তোমার যে গ্রামের নাম ধরো একটা ধরে নাও যে কোনো একটা ধরো এই গ্রামে থাকো তুমি গ্রাম থেকে যাচ্ছ ধরো কলকাতায় এই যাচ্ছ এই যে যাচ্ছ এই যে টু টি ঠিক আছে এখান থেকে খেয়াল থাকবে কি টু খেয়াল থাকবে তুমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় টেনেস পড়াও মানে হয়ে যাবে কি সেখানে টু বসবে এক্সাম্পল দেওয়া আছে খেয়াল করো হি উইল গো টু কলকাতা স যদি কোথাও টেনেস পড়াচ্ছ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া বোঝালেই মানে গতি থাকা বোঝালেই যাওয়ার গতি থাকা বোঝালে কোনো জায়গায় যাচ্ছ তখন কী হবে টু বসবে সেখানে এবার দেখো ইন আর ইন্টুর মধ্যে আমাদ
तक कि इन बस इन टू और इनर फंड आशा करी तुम बुझते पे एक्साम्पल दिल भलोक बोझा जाए देखो देर इज ए गार्ल इन द्लस देर इज ए गार्ल इन इन द्लस अर्थात से मई जो मेटी से बालिकाटी कथाए से क्लसर मध्य ही बसे आर सेकेंड एक्साम्पल देखो आई ओन्ट इन टू द रूम आई ओन्ट मैं बहरे थे भेतर दिखे ढुकी आई ओन्ट इन टू द रूम आशा करी दो एक्साम्पल तुम्हारे क्लियर इन और इन टू बाबारों क्लियर परवर्ती एक्साम्पल दिखे एगोना जा परवर्ती नियम टी देखे ना जा देखो परवर्ती उइथ और बै खूब कन्फ्यूज विषय कोथाए उ बसे कोथाए बै बसे आज के पर भूल है ना भलोक बुझे जाओ देखो जदि व्यक्ति द्वारा को किस करा बोझा व्यक्ति द्वारा को किस करा बोझा तो हमें कि बसे बै बस जदि को व्यक्ति द्वारा किसू करा बोझा तेल बै बस जदि वस्तु द्वारा को किस कर बोझा तेल उइथ बस एक एक्साम्पल देखो दि स्नेक वाज किल्ड बै हिम मैं बै हिम मानुष्य द्वारा करा को व्यक्ति द्वारा करा तई बै बस हे उइथ तपर ख्याल करो एखानटा उइथ उइथ ए स्ट्रिक अर्थात लाठर माध्यम मारा हो लाठी एक वस्तु तक कि लिखे को वस्तुर माध्यम जो कि उइथ बसे जो व्यक्ति द्वारा किसान बोझाना होता है तेल की बसे बै बसे युक जस्ट मैं रखो बस किस मैं रखा लागे ना देखो बी थे तो व्यक्ति हमारे ख्याल था वाई लिखे बीते कि आसे व्यक्ति आसे तेल जो व्यक्ति द्वारा किसान बोझानो तेल से कि बस बै बस जदि को वस्तु द्वारा लाठी द्वारा सबल द्वारा कोदाल द्वारा किस तक से बस उइथ बस आशा करी तुम्हारे बैर उइथर विषय क्लियर हो परवर्ती विषय देखे नहीं जा देखो बार आज बिलो और आंडार बिलो और आंडार खूब कन्फ्यूज विषय तई बिलो आंडार एक सारे ना हो देखो बिलो लिखे दिया बिलो है जो को संगे सम्पर्के थकना वपर्शे थकबेना क्यों नीचे थक मैं विषय केमन देखो धरो ये धरो ये दाड़ो ये एक हे टेबिल ये टेबिलटार एखानटा विड़ाल बसे आड़ाल की टेबिले संस्पर्शे आज संस्पर्शे नहीं जो संस्पर्शे थकबे ना तक से बस बिलो ठीक है तक बस बिलो और आंडार मान कि किचुर संगे संस्पर्शे थको नीचे थको क्योंकि किचुर संगे संस्पर्शे थक तक बस आंडार और बिलो बस क जो देखें एम तक रही है बाो को नीचे को जिन रही है क्योंकि स्पर्शे नहीं तक बस बिलो और धरो आंडार बस एक एकटो आलमारी आलमार मध्य तुम्हें कि बो रेखे दिए आलमार मध्य आलमार नीचे दिखे कि सरि आलमार नीचे दिए कि नीचे दिक्ट कि बो रेखे दिए रखम जगह कि बो रेखे दिए तेल तक कि संस्पर्शे लेगे आज विषय तक हो जाए आंडार जो संस्पर्शे ना थे तेल बिलो जो संस्पर्शे थे तेल आंडार बसे तो देखो किसी एक्साम्पल ही बोझाना जा देखो एक्साम्पल दे तकाले देखो ख्याल करो हि प्लेसड द लम्प बिलो द आलमारी तो देखो हमें कि कर लम्पट के रखा हो देखो आलमारी हम जो आलमार मध्य हमें जो लम्प रखी लम्पट क्या भेगे जाए क्यों एरक निश्चय करबे ना एगो तुम्हारे साधारण सेंस से भावते हैं आलमार लम्पट कोथा रखब लम्पट लगभग आलमार नीचे क्योंकि स्पर्शे थकबे ना क्यों स्पर्शे थकबे ना बोलिए स्पर्शे ना थे कि बस बेखने बिलो बस देखो आई पुट माई फोन आंडार द पिलो अर्थात हमें तक मध्य हमें कि रेखे मोबाइल रेखे हम रखम रेखे थी एगो तुम्हारे सेंस अफ ह्यूमार दिए बुझते हैं जो कि करते चले विषय सठीक बिलो बस ना आंडार बस तो भेबे नीते हैं एक लम्प रखी लम्पट के जो तक मध्य ढुकिए रेखे दी आलमार मध्य रेखे से भेगे जो पे तो से क्षेत्र में क्या स्पर्श हमें से रखब नीचे रखब क्योंकि ट्राचे थकबे ना कि तेल से क्षेत्र हो जाए बिलो और देखो फोन के तक मध्य रखते ही पी हमें राखी तई से क्षेत्र हो जाए कि आंडार एगो एक बुझे कर कोथाए बिलो बसते कोथाए आंडार बसते एब देखो इन और उइथ इन इन टू आवर्स अर्थात अनिर्दिष्ट समय धरो तुम्हें बोले एक कथा बोले जो दो घंटार मध्य चले आसब वंटा धरे हमें पढ़ी वो घंटार मध्य क्षेत्र शेष कर फिलब ठीक है क्योंकि तुम्हार दो घंटार बेसि समय लेगे जो पे तुम्हें निर्दिष्ट कर किसते टाइम फिर आसब और देखो निर्दिष्ट उइथ इन कस कौन बस निर्दिष्ट जो कि बुझा अर्थात हमें दो घंटार दो घंटा दोटो थी चारटर मध्य क्षेत्र करी छटा थी आठटार मध्य क्षेत्र कर निर्दिष्ट कर तुम्हें बोले तक तक कि बस उइथ इन बस परवर्ती एक्साम्पल्ट देखो और परवर्ती नियम टी देखो बीसाइडस और बीसाइड और बीसाइड कोथाए बीसाइड बसे कोथाए बीसाइड बसे देखो जो तुम्हारे साथ सींगल को व्यक्ति थक तक बीसाइड जो तुम्हारे एक जन को व्यक्ति थक तक बीसाइड बस क्योंकि पी मेन एक्साम एस डब्ल्यू पुलिस क्षेत्र में बीसाइड और बीसाइड व्यवहार का मैं पी पजिशन हिसाब से आई वज सीटिंग बीसाइड माइ माइ फार अर्थात हमारे बाबार पशे हमें बसे आटिंग आज देखो बीसाइड कौन बस 
আই হ্যাভ এ কার বিসাইডস এ মোটর আমার কি আছে একটা কার ছাড়াও আমার কাছে মোটর আর একটা রয়েছে মোটর সাইকেল আর একটা রয়েছে একটা কার ছাড়াও আমার কি রয়েছে একটা মোটর সাইকেল রয়েছে যখন একের বেশি কিছু বুঝে ফেলছে তখন কি বোঝাবে বিসাইডস বসবে আর যখন সিঙ্গেল তোমার পাশে কিছু আছে তখন হবে কি বিসাইড হবে অর্থাৎ তোমার পাশে একটা জিনিস বোঝালে একটা জিনিস কিছু আছে সেটা থাকলে বিসাইড আর একের অধিক হয়ে গেলে বিসাইডস বসবে আশা করি এই ট্রিক্সটাও তোমাদের ক্লিয়ার পরবর্তী এক্সাম্পেল আর পরবর্তী নিয়মও দেখো দেখো আমাদের কিন্তু মেক অফ আর মেক ফ্রমের মধ্যে অনেকটা গুলিয়ে যায় কখন মেক অফ বসতে পারে কোথায় কখন মেক ফ্রম বসতে পারে তো দেখো মেক অফ তখনই বসে যখন কোনো পরিবর্তন হয় না আমি বাংলায় প্রথমে বললাম তোমাদের এক্সাম্পেল থেকে বুঝে যাবে যখন কোনো পরিবর্তন হয় না তখন বসে মেক অফ আর মেক ফ্রম কখন বসে যখন পরিবর্তনটা হয়ে যায় তখন কিন্তু মেক ফ্রম বসে ভালো করে বোঝা রাখবার ধরো আমি হচ্ছে দুধ থেকে ঘি করলাম অর্থাৎ কি আমি কি দুধ কেউ ফেরত পাবো পাবো না তখন হয়ে যাবে কত তখন মেক ফ্রম বসবে যখন কোনো কিছু ফেরত তুমি পাচ্ছ না তখন হয়ে যাবে কি মেক ফ্রম আর মেক অফ কি যখন তোমার পরিবর্তন হয় না পরিবর্তন হয় না তখন হবে মেক অফ তাকে এক্সাম্পল হিসাবে দেখো এ হাউস ইজ মেড ফ্রম ব্রিক্স মানে আমি একটা আমি একটা বাড়ি তৈরি করেছি ইট দিয়ে গেতে গেতে আমি একটা বাড়ি তৈরি করেছি কি ইট দিয়ে এরকম করে গেতে গেতে একটা ইট দিয়ে আমি বাড়ি তৈরি করেছি তার মানে কি হলো আমি ইট দিয়ে গেতে গেতে যে বাড়িটা তৈরি করলাম এটা তো কোনো পরিবর্তন হলো একটা বাড়িই তো তৈরি হচ্ছে ইটগুলো গেতে গেতে একটা বাড়িই তৈরি হচ্ছে তাই এ হাউস ইজ মেড অফ ব্রিক্স দেখো মেড কেন লিখেছি এটাকে মেক মেড পাস্ট টেন্সে করে নিয়েছি তো দেখো এবার দেখো বাটার ইজ মেড ফ্রম মিল্ক অর্থাৎ দেখো বাটার তৈরি করা হয়েছে কি দুধ দিয়ে দুধ থেকে যে বাটার তৈরি করা হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমি দুধ কার ফেরত পাবো না যখন ফেরত পাওয়া যাবে না তখন আমি কী বলেছি মেড ফ্রম লিখে দিয়েছি যখন পরিবর্তন হয় অর্থাৎ আর তাকে ফেরত পাওয়া যাবে না তখন তাকে কী হবে মেড ফ্রম হবে আশা করি তোমাদের মেক অফ আর মেক ফ্রমের ব্যবহারটি ক্লিয়ার পরবর্তী নিয়মটি দেখো এবার দেখো এগো আর বিফোরের ব্যবহার এগো কখন বসতে পারে আর বিফোর কখন বসতে পারে এটা খুব কনফিউজ বিষয় কখন এগো বসে কখন বিফোর বসে তবে আজকের পরে ভুল হবে না দেখো এগো এগো বসে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সের ক্ষেত্রে এগো বসে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সের ক্ষেত্রে এগো বসে আর বিফোর কখন পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে বিফোর বসে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স কী করে বুঝবে অবশ্যই হ্যাট থাকবে যে তুমি সেন্টেন্সটা করছো সেই সেন্টেন্সটার মধ্যে অবশ্যই হ্যাট কতটি থাকতেই হবে তাই সেটা দেখে বুঝে যাবে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে রয়েছে আর আর পাস্ট ইন্ডিফিনাইট কী বলছে ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম থাকবে গো ওয়েন্ট এরকম বিষয় থাকে তো দেখো আই ওয়েন্ট দেখো দেখো যেটা বলছিলাম আমি দেখো আই ওয়েন্ট ওয়েন্ট থেকে তুমি বুঝে গেলে কি এটা ভি টু আছে ভি টু মানে কি পাস্ট টেন্স টু টেম্পলেট টু টেম্পেল টু ডে এগো হবে তাহলে আমি কি বলেছিলাম যদি পাস্ট টেন্সে থাকে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সে থাকে এগো আর বিফোরের মধ্যে কোনটা বসবে এগো বসবে দি ট্রেন হ্যাড দেখো হ্যাড থাকা মানে কি বলেছিলাম পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হ্যাড লেফট তাহলে আমি এখানে এগো নিশ্চয়ই বোঝাতে পারবো না এখানে বিফোর বসাতে হবে বিফোর হি রিস্ট তাই স্টেশন আশা করি দুটো বিভাগ ব্যবহার তোমাদের কাছে ক্লিয়ার যে কখন এগো বসে কখন বিফোর বসে এগো বসে কখন পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সের ক্ষেত্রে এগো বসে আর পাস্ট পারফেক্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সের ক্ষেত্রে বিফোর বসে আর এর পার্ট টু চাইছো এখানে কন বক্সে জানিও ভিডিওটি কতটা হেল্পফুল তোমার অবশ্যই কন বক্সে জানিও আর ভিডিওটি ফ্রেন্ড দেখায় শেয়ার করো তোমার গ্রুপে শেয়ার করো জয়েন্ট বন্ধুরা নতুন টিউটা দেখা হবে সেই সুস্থ থেকো ভালো থেকো